கிட்னி லிவர் தான் அங்கதானங்களில் மெஜாரிட்டியாக உயிருள்ளவர்கள்லேருந்து நம்ம பண்ணலாம் இந்தியாவோட டேட்டா பார்த்தோன்னா வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பேருக்கு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஒரு இயருக்கு தேவைப்படுது இப்போ ஆனால் பார்த்தோம்னா ஆக்சுவலாக எவ்வளோ லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் நடக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா லிவரை இரண்டாக நம்ம வெட்டினோமே ஆனால் இந்த லிவர் உயிரே வாழ முடியாது அந்த பட்சத்தில் தான் நம்ம லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டே ஜென்ரலி போகிறோம் பண்ணணும் ஏன்னா லிவிங் டோனருங்கிறவங்க ஒரு நார்மல் பர்சன் இதுக்கு வந்து டொனேஷனுக்கு நிறைய க்ரைட்டீரியாஸ் இருக்குது அந்த லிவரில் லெஃப்ட் லேட்ரல் லோட் அப்படின்னு இருக்குது ஒரு பகுதி மட்டும் லிவர் மட்டும்தான் எடுப்போம் இப்போ அடல்ட்ஸ்க்கு வேணும்னா ரைட் லோப் லெஃப்ட் லோப் அந்த மாதிரி எடுக்கலாம் இப்போ நமக்கு லிவர் வீணாக போயிடுது அதை வந்து கல்லீரல் அழற்சி இழை நார் வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த லிவர் வீணாக போனதுக்கப்புறம் லிவர் வந்து நம்ம பாடியோட ஃபேக்ட்ரி மாதிரி அது இல்லாமல் நம்மளால் உயிர் வாழ முடியாது லிவர் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா அதுக்கு ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னா வேறு லிவர் வைக்கிறது தான் இதுக்கு தான் கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை அதாவது லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இது எப்படி மற்ற டிரான்ஸ்பிளான்ட்டோட டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தா இது வந்து பெக்கோலியர் ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது லிவருக்கு ரீஜெனரேஷன்னு அந்த கான்செப்ட் மூலமாக நம்ம இந்த லிவிங் டோனர் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட்னால் மூளைச்சாவை அடைந்தவங்கள்ட்டேருந்து மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் இப்போ பேங்க்ரியாஸ் அதுவும் அதே மாதிரி பிரெயின் டெத் ஆனவங்கள்ட்டேருந்து தான் கொடுக்க முடியும் கிட்னி லிவர் தான் அங்கதானங்களில் மெஜாரிட்டியாக உயிருள்ளவர்கள்ட்டேருந்து நம்ம பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஃபுல்லாகவே லிவர் செயல் எழுந்துருச்சு உயிரே வாழ முடியாது அந்த ஸ்டேஜில் தான் இல்லை லிவர் கேன்சர் இருக்குது இல்லைனா அக்யூட் லிவர் ஃபெயிலியர் இருக்குது உயிரே வாழ முடியாது அந்த பட்சத்தில் தான் நம்ம லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டே ஜென்ரலி போகிறோம் இப்போ லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிட்டா நமக்கு வந்து இப்போ வந்து நிறைய டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நிறைய டீம் எஃபர்ட் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நம்ம தொண்ணூத்தஞ்சிலேருந்து தொண்ணூத்தேழு விழுக்காடு சக்ஸஸ் ரேட்டை கொடுக்க முடியுது லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண அப்புறம் நமக்கு என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் வரலான்னு பார்க்குறோம் இப்போ வந்து பல பேரை பார்த்தோன்னா பீப்புள் ஹவ் பிகம் ப்ரொஃபஷனல் ஃபுட்பாலர்ஸ் ஹவ் பிகம் ஏர்ஃபோர்ஸ் பைலட்ஸ் ஹவ் பிகம் பாடி பில்டர்ஸ் குழந்தை பிறப்பிலையோ மேரேஜ்லேயோ அவருடைய செக்ஸுவல் லைஃப்லேயோ மேஜராக எந்த பாதிப்பும் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணதுனால இருக்காது என்ன நம்ம மெயினாக அதே மாதிரி ப்ரொடெக்டடாக இருக்கணும் ஆஸ் நார்மல் பீப்புள் அவ்வளோதான் ஏன்னா இவங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷன் ரிஸ்க்கு நார்மல் பேஷண்ட்ஸை விட அதிகம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு இந்த ரிஸ்க்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இயர் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ரிஸ்க் இருக்கும் ஆஃப்டர் ஒன் இயர் இந்த ரிஸ்க் இன்ஃபெக்ஷன் ரிஸ்க்குங்கிறது ரொம்ப குறைஞ்சிடும் மேஜர் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் லாங் டேர்ம்னு பார்த்தா நல்ல லைஃப் ஸ்டைல் ரெகுலர் ஃபாலோஅப் இருந்ததுன்னா மேஜர் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லை அவங்க தே கேன் கம் பேக் டு நார்மல் ஹெல்த் அண்ட் நார்மல் ஆக்டிவிட்டி தே கேன் அட்டன் தேர் லைஃப் மேஜராக ஒன்றும் பாதிப்பு இருக்காது என்னன்னு பார்த்தா இதுதான் நம்மளோட வந்து லிவர் நம்மளுடைய வயிற்றின் மேல் பகுதியில் வடது பக்கம் இருக்கும் இதுதான் வந்து ஃபுல் லிவர் இது நார்மல் லிவர் இப்போ லிவரோட பெக்கூலியர் குவாலிட்டி என்னென்னா ரீஜெனரேஷன் அதாவது லிவர் செல்ல நம்ம வந்து நகமோ முடியோ இல்லை நம்மளுடைய ஊன்ஸ் ஹீல் ஆகிறது இது எல்லாமே ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா ரீஜெனரேஷன் ரீவர் ஜெனரேஷன் என்னென்னா லிவரை இரண்டாக நம்ம வெட்டினோமே ஆனால் இந்த லிவர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிலோகிராம் லிவர் இருக்குன்னா சிக்ஸ் வீக்ஸ் டைமில் பார்த்தோன்னா இது ஒ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆகிடும் அந்த லிவர் இது வந்து லிவரை சில விதமாக தான் நம்ம வெட்ட முடியும் ரைட் லோப் லெஃப்ட் லோப்னா இது ரெண்டுமே ஒரு ஒரு ஃபேக்ட்ரி மாதிரி நம்ம பண்ணால் இது ஒரு ஃபேக்ட்ரி யூனிட் இது ஒரு ஃபேக்ட்ரி யூனிட் இது ரெண்டு பண்ணுமே இன்டிபெண்ட்டாக இருக்கும் இதை நம்ம வெட்டினோம்னால் இந்த லிவர் வந்து ஆறு வாரத்தில் க்ரோ ஆகி பழைய சைஸுக்கு நைன்டி பர்சன்ட் ஆகிடும் சிக்ஸ் வீக்ஸில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இந்த கெப்பாசிட்டி டு ரீஜெனரேட்னால தான் நம்ம லிவர் டொனேஷன் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியுது ஒரு பகுதி டோனர்கிட்ட இருக்கும் ஒரு பகுதி ரெசிபியன்ட்ட போயிடும் இவங்க இது ரெண்டுமே சிக்ஸ் வீக்ஸில் பழைய சைஸ்க்கு கிட்டத்தட்ட க்ரோ ஆகிடும் இப்போ என் டு என் ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ லிவிங் டோனர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒன் வீக் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் டூ
நமக்கு நார்மல் பர்சன் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஹெல்த்தி லிவர் இருந்ததுன்னா இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் லிவர் போதும் நம்ம வந்து ஹெல்த்தியாக வாழறதுக்கு அது வந்து ரீஜெனரேட் ஆகிடும் ஆனால் நம்ம இதுக்கு மேலேயும் பஃபர் மார்ஜின் அப் டு டென் பர்சன்ட் கொடுத்துட்டு தான் நம்ம மீதி லிவரை தான் எடுப்போம் இந்த பஃபர் மார்ஜின் இருக்கிறதுனால இன்னொன்று கடந்த பதினைந்து வருடங்களால் நிறைய டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருந்ததுனால லிவிங் டோனர் சர்ஜரியில் நம்ம வெளிநாட்டில் போய் நிறைய ட்ரைனிங் பண்ணிவிட்டு அந்த டெக்னிக்ஸ்லாம் இங்கே பண்ணுறதுனால நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருந்ததுனால நியர் ஜீரோ எரர் மூலமாக இந்த சர்ஜரி பண்ண முடியறதுனால நம்ம வந்து இந்த ரிஸ்க்ஸ் ஆஃப் சர்ஜரியை நம்ம குறைச்சிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம டீம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு இரண்டாயிரத்துலேருந்து மூவாயிரம் சர்ஜரி லிவிங் டோனர் சர்ஜரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு சென்டர்ஸில் இந்த மாதிரி நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணால் இதோட ரிஸ்க்ஸ் ரொம்பவே குறைவு அதனால் மக்கள் பயப்படாமல் முன் வரலாம் டொனேஷனுக்கு ஏன்னா செலெக்ஷன் க்ரைட்டீரியா ஸ்ட்ரிக்ட்டு லிவர் ரீஜென்ரேட் ஆகிடும் இதனால் லைஃப்பில் எந்த பாதிப்பும் மேஜராக இருக்காது அதனால் அவங்க தைரியமாக முன் வரலாம் லிவர் கொடுக்கறது இப்போ நம்ம லிவிங் டோனர் வர்சஸ் கெடாவர் அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ கெடாவர் டொனேஷன் மட்டுமே இந்தியாவில் அரௌண்ட் தௌசண்ட் டொனேஷன்ஸ் நடக்குது மீதி மூவாயிரம் கிட்டத்தட்ட லிவிங் டோனர் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் தான் நடக்குது இந்த ஆயிரம் கெடாவரி டொனேஷனில் இப்போ தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இரநூறு டொனேஷன்ஸ் நூற்றி எண்பது டொனேஷன்ஸ் வருஷத்துக்கு நடக்குது இப்போ எல்லா குரூப்புக்கும் சேர்த்து இதில் வந்து ஹியூஜ் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருக்கும் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அதனால தான் நம்ம லிவிங் டோனர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இல்லைன்னா ஒரு லட்சத்துக்கு ஒரு பர்சன்ட் தான் நம்மளால் காப்பாற்ற முடியும் கெடவரி டொனேஷன்னால் இப்போ வந்து நம்ம லிவிங் டோனர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இருக்கிறதுனால இன்னொரு மூவாயிரம் பேர் நம்மளால் வருஷத்துக்கு இந்தியாவில் காப்பாற்ற முடியுது இப்போ ஏன் எல்லாருக்குமே ஈஸியாக பண்ணிடலாமே டாக்டர் இதுதான் லிவர் க்ரோ ஆகுமேனா அவ்வளோ ஈஸியாக அதை பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு லிவிங் டோனரையும் நம்ம தரவாக எவால்வேட் பண்ணணும் ஏன்னா லிவிங் டோனருங்கிறவங்க ஒரு நார்மல் பர்சன் இதுக்கு வந்து டொனேஷனுக்கு நிறைய க்ரைட்டீரியாஸ் இருக்குது அந்த க்ரைட்டீரியாலாம் அவங்க ஃபில் பண்ணால் தான் பதினெட்டுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே இருக்கணும் அவங்க பிளட் குரூப் மேட்சாக இருக்கணும் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் படி அவங்க வந்து ரிலேட்டட் லிவிங் ரிலேட்டட் டொனேஷனும் சொந்தக்காரங்களாக இருக்கணும் அவங்க நாலு ஃபேஸில் அவங்கள நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுவோங்க ஹார்ட் நல்லாயிருக்கா லங் நல்லாயிருக்கா மென்டல் கெப்பாசிட்டி நல்லாயிருக்கா அவங்களுக்கு எதுவும் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்யூஸ் இல்லையா அவங்க கொடுக்க போகிற லிவர் ரெண்டு பேருக்கு போதுமா லிவரோட ஃபேட் கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்குது கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு எதுவும் டேமேஜாக அவங்களுக்கு முன்னாடி ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் இல்னஸ் எதுவும் மேஜர் இல்லாமல் இருக்கணும் இந்த ஹர்டில்ஸ்லாம் எல்லாத்தையும் கிராஸ் பண்ணி தான் இந்த லிவர் டொனேஷன் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படிங்கிறது பண்ண முடியும்
இப்போ டொனேஷன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இங்கே சேஃப் இப்போ வந்து நம்ம டீமில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது மருத்துவர்கள் அல்லவா விதமான ஸ்பெஷலிஸ்ட் கேஸ்ட்ரோன்ட்ராலஜிஸ்ட் ஹெப்பட்டாலஜிஸ்ட் சர்ஜன்ஸ் ஃபிசிக்கல் தெரப்பிஸ்ட்ஸ் நியூட்ரிஷனிஸ்ட் இது மாதிரி மல்டி டிசிப்ளினரி டீம் மூலமாக இந்த நம்ம வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் கட்டிங் ஏஜ் டெக்னாலஜி இதனால் மக்களுக்கு கொடுக்கறதுனால பல உயிர்களை நம்மளால் காப்பாற்ற முடியுது அதனால் ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் லிவர் டிசீஸ் இருக்கும்போதே நீங்கள் மருத்துவர்களை அனுப்பி லிவர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அணுகி கரெக்டான ஸ்டேஜில் நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணால் மோர் தென் நைன்டி ஃபைவ் டு நைன்டி செவன் பர்சன்ட் உயிர் வாழ முடியும் நீண்ட நாட்களுக்கு நன்றி வணக்கம்